ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி சுவையான பட்டாணி சாதம் பீஸ் புலாவ் ஒரு சிம்பிள் ஈஸி ரெசிபி பட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல ஹெல்தியும் கூடங்க நான் நல்ல பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்து செய்கிறோம் ஸோ லன்ச் பாக்ஸுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் இது கண்டிப்பாக குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நல்ல ஒரு சைட் டிஷ்ஷஸ் இதுக்கு கூட வச்சா போதுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷஸ்னா நல்ல ஒரு குருமா ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க வெஜ் குருமா நான்வெஜ் குருமா நான்வெஜ்ஜில் சிக்கன் கு குருமா மட்டன் குருமா எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெஜ்ஜில் மஷ்ரூம் பனீர் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் குருமா இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்ஸு அதை பிளேலிஸ்ட்டு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நல்ல சுவையான பீஸ் பலாவ் பட்டாணி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே பட்டாணி சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு டம்ளர் பாசுமதி ரைஸ் அதாவது இரநூறு கிராம் ரைஸை வந்து நல்லா மூணு வாட்டி கழுவி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் மற்ற பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம தாளிச்சுட்டு அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் இங்கே ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சு குக்கர் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்து அதை நல்லா உருகுனதுக்கப்புறம் இப்போ ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் மூணு ஏலக்காய் ஒரு பீஸ் பட்டை ஒரு மராத்தி முக்கு மூணு பீஸ் கிராம்பு கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை அதுக்கப்புறம் நல்ல முந்திரி பருப்பு ஒரு பத்து பெஞ்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பைசஸை சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுடலாம் அது நல்லா கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற பொருட்களை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் செவக்க வறுபடணும் அடுத்தது நல்ல ஒரு பெரிய வெங்காயம் சன்னமாக நீளவாக்கில் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் இது நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மற்ற பொருட்கள் சேர்க்கலாம் இப்போ மூணு பச்சை மிளகா ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே முழுசாகவே இருக்கட்டும் மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுறணும் அடுத்தது இது வந்து பச்சை பட்டாணி நல்லா ஓவர் நைட் ஊற வச்ச பட்டாணி இது நீங்கள் வந்து ஃப்ரோசன் பீஸோ இல்லை ஃப ஃப்ரெஷ் பீஸோ எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நல்லா ஊறின பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் அளவுக்கு ஸோ அதுவும் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம கழுவி ஊற வச்ச பாசுமதி ரைஸ் ரைஸ் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியெல்லாம் சேர்க்கலாம் ஸோ நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் சாதம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் அடுத்தது தண்ணி சேர்த்து விட்டுடலாம் ஒரு கப் ரைஸுக்கு அதாவது ஒரு கப் பாசுமதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி குக்கரில் சமைக்கும் போது ஸோ இங்கே ஒரு டம்ளர் ரைஸ் அளந்திருந்தேன் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா வெந்து உதிரி உதிரியாக சாதம் இருக்கும் ஸோ தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்தது நல்லா பொடியான இருக்குண்ண கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக பொடியான இருக்குண்ண புதினா இது ஆப்ஷனல் வேணால் சேர்க்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் வீட்டில் புதினாலாம் இருந்தால் சேர்த்து விடுங்க இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொத்தமல்லி இலை மட்டும் இருந்தாலும் போதும் ஸோ அது நல்லா சேர்த்து விட்டால் நல்லா கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஸோ நல்லா கலந்துடலாம் நல்லா தண்ணி வந்து ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வந்தாச்சு ஸோ இப்போ லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இப்போ ரெண்டு விசில் வந்து ஸ்டீமெல்லாம் தீர்ந்தாச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா ஜம்முனு நம்ம பீஸ் பலாவ் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கம கமன்னு வாசனையோட உதிரி உதிரியாக சாதம் வா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குங்க நல்லா அந்த வெள்ளையான சாதத்தில் அங்கங்கே அந்த பட்டாணி முந்திரி பருப்பு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ நல்லா சர்வ் பண்ணி கூட நல்ல ஒரு சைடு சஸ் பரிமாறினா போதுங்க ஜம்முன்னு இருக்கும் 
ஸோ ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ஈஸி ரெசிபிங்க இது ரொம்ப குவிக்காக செஞ்சிடலாம் ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ்லேயும் சண்டே சமயங்களில் இல்லை குவிக்காக லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு எதாவது ரெடி பண்ணணும்னு யோசிக்கும் போதும் இது ஒரு அருமையான ரெசிப்பிங்க டக்குன்னு நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இதே மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாதம் உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள்